தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமேன் நித்திய ஸ்துதிக்குரிய பரிசுத்த பரமதேவிய நற்கருணைக்கு எந்நேரமும் ஆராதனையும் ஸ்துதியும் தோசிரமும் நமஸ்காரம் உண்டாக கிடவுது அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியானவரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் நிரூப்பதாக சிவில் அன்பு நிறைந்த சகோதர சகோதரிகளே இந்த மாலை திருப்பலியானது லூயிசா முருகப்பா சந்திரா முருகப்பா உடைய ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் விண்ணரசி முதலாண்டு நினைவாகும் ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் ராசு பத்ரேஷ் குடும்பத்தார் நன்றியாகவும் கருத்துக்கள் நிறைவேறும்படியாகவும் டோம்னிக் பர்சி கருத்துக்கள் நிறைவேறும்படியாகவும் வரன் அமையும்படியாகவும் அருள் தந்தை வேளாங்கண்ணி சபரிதாஸ் அப்படிய ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் ஆரோக்கியசாமி பிறந்த நாளில் அவரது நினைவாகவும் ஆண்மலை பாற்றிக்காகவும் பீட்டர் குடும்பத்தார் பிற ஜென்மராக்கின் அன்னைக்கு நன்றியாகவும் பிரவீனுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கவும் விரைவில் திருமணம் நடைபெற வேண்டியும் விக்டர் கிறிஸ்டி டோமினிக் டேனியல் சகாய அன்னைக்கு நன்றியாகவும் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறும்படியாகவும் செட்டி தெருவில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய நலனுக்காக குடும்ப கருத்துக்களுக்காகவும் லூரு தொலைக்காட்சி வாயிலாக இந்த திருப்பள்ளியிலே பங்கெடுத்து ஜெபிக்கிற நம்பிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொருடைய கருத்துக்களுக்காகவும் குறிப்பாக இந்த கொரோனா நோயினுடைய தாக்கம் விரைவில் நீங்கும்படியாக மக்களுக்கு அவருடைய வாழ்வாதாரம் மீண்டுமாக கிடைக்கும்படியாக அனைத்து மக்களும் இறை பராமரிப்பில் மகிழ்ச்சியிலும் ஆடும்படியாக சிறப்பாக இந்த நாளிலே புனிதான் தோணியார் வழியாக திருப்பள்ளியை நாம் ஒப்புக் கொடுத்து செவிப்போம் சகோதர சகோதரிகளை தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி விரும்ப நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரி உங்களிடமும் நான் பாவியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் 
எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக மன்றாடுவமாக பரிவன்பு மிக்க இறைவா உம்மையும் பிறரையும் அன்பு செய்வதில் திருச்சட்டத்தின் எல்லா கட்டளைகளும் அடங்கியிருக்க செய்தீரே உம்முடைய கட்டளைகளை கடைபிடிக்கிற நாங்கள் முடிவில்லாத வாழ்வுக்கு வந்து சேரும் தகுதி பெற எங்களுக்கு அருள் புரிவீராக உம்மோடு தூயாவே ஆறின் ஒன்றிப்பில் நிறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவர்மும் திருமகனும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் பொன்மொழிகள் பல நீதிமொழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் மன்னவன் மனம் ஆண்டவரின் கைக்குள் அடங்கி இருக்கிறது வாய்க்கால் நீரை போல அவர் அதை தம் இருப்பப்படி திருப்பி விடுகிறார் மனிதருடைய நடத்தையெல்லாம் அவர் பார்வையில் குற்றமற்றதாய் தோன்றலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அவர் உள்ளெண்ணத்தை சீர்தூக்கி பார்க்கிறார் பலி செலுத்துவதை விட நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடப்பதே ஆண்டவருக்கு உவப்பளிக்கும் மேட்டிமையான பார்வை இருமாப்பு கொண்ட உள்ளம் இவை பொல்லாரிடம் பழி சென்று காணப்படும் பாவங்கள் திட்டமிட்டு ஊக்கத்துடன் உழைப்பவரிடம் செல்வம் சேரும் என்பது திண்ணம் பதற்றத்துடன் வேலை செய்பவர் பற்றாக்குறையில் இருப்பார் ஒருவர் பொய் பேசி சேர்க்கும் பொருள் காற்றாய் பறந்துவிடும் அவரது உயிரையும் அது வாங்கிவிடும் பொல்லார் மனம் தீமை செய்வதில் நாட்டம் கொள்ளும் தமக்கு அடுத்திருப்பாரை அவர்கள் கனிவுடன் பார்ப்பதும் இல்லை ஏலனம் செய்வோரை அடிக்கும் போது அதை காணும் பேதை யாராவது படிப்பினை பெறுவர் உணர்வு உணர்வுள்ளவருக்கு அறிவு புகட்டும் போது அவர் மேலும் அறிவுடையவராவார் நீதிபதி இறைவன் பொல்லாருடைய வீட்டை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர்களை தீச்செயல் காரணமாக தூக்கி எரிந்து அழித்து விடுகிறார் ஏழை கூக்குரலிடம் போது எவன் காதை பொத்திக் கொள்கிறானோ அவன் தானே உதவிக்காக மன்றாடும் போது எவரும் அவனுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி ஆண்டவரே உம் கட்டளைகள் காட்டும் நெறியில் என்னை நடத்தும் ஆண்டவரே உம் கட்டளைகள் காட்டும் நெறியில் என்னை நடத்தும் மாசற்ற வழியில் நடப்போர் பேரு பெற்றோர் ஆண்டவர் திருச்சட்டப்படி நடப்போர் பேரு பெற்றோர் உம் நியமங்கள் காட்டும் வழியை என்றும் உணர்த்தி அருளும் உம் வியத்தகு செயல்கள் பற்றி நான் சிந்தனை செய்வேன் பல்லவி ஆண்டவரே உம் கட்டளைகள் காட்டும் நெறியில் என்னை நடத்தும் உண்மையின் பாதையை நான் தேர்ந்து கொண்டேன் 
உம் நீதி நெறிகளை என் கண்முன் நிறுத்தியுள்ளேன் உம் திருச்சட்டத்தின்படி நடக்க எனக்கு மெய்யுணர்வு தாரும் அதை நான் முழு உள்ளத்தோடு கடைபிடிப்பேன் பல்லவி ஆண்டவரே உம் கட்டளைகள் காட்டும் நெறியில் என்னை நடத்தும் உம் கட்டளைகள் காட்டும் நெறியில் என்னை நடத்தும் ஏனெனில் அதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் உமது திருச்சட்டத்தை நான் எப்போதும் கடைபிடிப்பேன் என்றென்றும் எக்காலமும் அதை பின்பற்றுவேன் பல்லவி ஆண்டவரே உம் கட்டளைகள் காட்டும் நெறியில் என்னை நடத்தும் இறை வார்த்தையை கேட்டு அதை கடைபிடிப்போர் இன்னும் அதிகம் பேரு பெற்றோர் அல்லேலூயா ஆண்டு விரும்பலோடு இருப்பாராக எழுதிய தூயன செய்தியிலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசுவின் தாயும் சகோதரர்களும் இயேசுவிடம் வந்தார்கள் ஆனால் மக்கள் திரளாக இருந்த காரணத்தால் அவரை அணுக முடியவில்லை உம் தாயும் சகோதரர்களும் உம்மை பார்க்க விரும்பி வெளியே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவருக்கு அறிவித்தார்கள் அவர் அவர்களை பார்த்து இறை வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செயல்படுகிறவர்களே என் தாயும் என் சகோதரர்களும் ஆவார்கள் என்றார் ஆண்டுவரின் அருள்வாக்கு தங்களின் பெயருக்கு முன்னால் பெற்றோரின் பெயரை வைத்துக் கொண்டு தங்களது பெற்றோரை பின்னுக்கு தள்ளிவிடுகின்ற பிள்ளைகள் உண்மையான பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது அவர்கள் பெயருக்காக தங்களது பெற்றோர்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களது பெயருக்கு முன்னால் அவர்களுடைய பெற்றோருடைய பெயர் வர வேண்டும் என்பதற்காக பேருக்காக தங்களது பெற்றோர்களை அவர் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உண்மையான பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது தங்களது பெயருக்கு முன்னால் பெற்றோருடைய பெயரை கொண்டிருக்கிற போ கொண்டிருக்கிறவாறே தங்களது பெற்றோரையும் தங்களுக்கு முன்னாக நிறுத்தி தங்களது பெற்றோர்கள் எவ்வாறு தாங்கள் சிறு குழந்தையாக இருந்தபோது முன்னாளில் தங்களுக்கு செய்த அனைத்து சேவைகளையும் அவர்களுக்கு பின்னாளில் செய்து அவர்களுக்கு உபசரிப்பு செய்கின்ற பிள்ளைகள் எப்போதும் தங்களது பெற்றோர் தங்களுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற பிள்ளைகள் தான் உண்மையிலேயே பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும் ஏதோ பெற்றுவிட்டார்கள் என்பதற்காக எல்லா பிள்ளைகளுமே உண்மையாக பெற்றோருக்கு பிள்ளைகளாக இருந்துவிட முடியாது ஏனென்று பார்க்கிற போது நாம் இயற்கையில் பார்க்கின்றோம் அனைத்து உயிரினங்களும் தான் பெற்றெடுக்கின்றன பிள்ளைகளை பெறுகின்றன ஆனால் உண்மையில் யார் பிள்ளைகள் என்றால் பெற்றோருடைய விருப்பத்தின்படி செயல்படுகிறவர்கள் பெற்றோரை விட்டுக் கொடுக்காத பிள்ளைகள் தான் உண்மையில் பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும் ரேசுவில் அன்பு நிறைந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய நச்செய்தியிலே நாம் பார்க்கின்றோம் நம் ஆண்டு ரேசு கிறிஸ்து போதித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே அவரிடத்திலே அவரை பார்ப்பதற்காக அவருடைய தாயும் அவருடைய சகோதரர்களும் வருகிறார்கள் ஏசு அப்போது கூறுகின்றார் யார் என்னுடைய தாய் யார் என்னுடைய சகோதரர்கள் இதோ முன்பாக அமர்ந்திருக்கிற இவர்கள் தான் இறை வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செயல்படுகிறவர்களே என்னுடைய தாயும் சகோதரர்களும் ஆவார் என்று சொல்கிறார் இதை நாம் வாசிக்கிற போது ஏதோ இயேசு தன்னுடைய தாயை அவருக்கு மரியாதை குறைவாக சொல்லுகிறார் என்பது போன்றிருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் 
அவருடைய தாயை ஒருபோதும் ஆண்டவர் ஏசு விட்டுக் கொடுக்காதவராக இருக்கின்றார் இந்த பகுதியை நாம் பல இடங்களிலே வாசிக்கின்றோம் மத்திய நற்செய்தி அதிகாரம் பன்னிரண்டு இறை வசனம் ஐம்பதிலேயும் இதே பகுதியை வாசிக்கின்றோம் அதிலே ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் இறைவுடைய திருவுளத்தை நிறைவேற்றுபவர்கள் என்னுடைய தாயும் சகோதரும் ஆவர் என்று சொல்கிறான் அதே போன்று மார்க்கு நற்செய்தி அதிகாரம் மூன்று இறைவசன் முப்பத்தி ஐந்திலும் இதே பகுதியை வாசிக்கின்றோம் இறைவுடைய திருவுளத்தை நிறைவேற்றுபவர்கள் ஆனால் இன்றைய நற்செய்தியிலே லூக்கா நற்செய்தியில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கின்றார் இறை வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி நடக்கிறவர்கள் முதல் இரண்டு நற்செய்திகளிலே இறைவுடைய திருவுளத்தை நடப்பவர்கள் அவருடைய திருவுளத்தை அறிந்து அதன்படி நடப்புற நடக்கிறவர்கள் என்னுடைய தாயும் சகோதரம் ஆவார்கள் என்று சொல்கிறார் இங்கே இறை வார்த்தையை கேட்டு அதன்படி செயல்படுகிறவர்கள் என்னுடைய தாயும் சகோதரன் ஆவார் என்று சொல்கிறார் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே எது இறைவுடைய திருவுளமாக இருக்க முடியும் எது இறைவுடைய வார்த்தை நம்மிடமிருந்து எதை எதிர்பார்க்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டால் தான் அதன்படி செயல்பட முடியும் அப்படி நாம் செயல்படுகிற போதுதான் இறைவுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியும் அதற்கு இன்றைய முதல் வாசகமானது நமக்கு நான்கு வழிமுறைகளை கொடுக்கின்றது நாம் உண்மையிலேயே இறைவுடைய பிள்ளைகள் என்பதற்கு எது அடையாளமாக இருக்க முடியும் என்றால் இந்த நான்கு வழிமுறைகளும் நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கிற போதுதான் நாம் இறைவுடைய பிள்ளைகள் என்று நாம் சொல்ல முடியும் முதலாவதாக பலி செலுத்துவதை விட நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடப்பதே ஆண்டவருக்கு ஓப்பளிக்கும் எது கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் என்றால் பலி ஒப்பு கொடுப்பது அல்ல பலி செலுத்துவதல்ல மாறாக அதை காட்டிலும் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் பல இடங்களிலே ஏராளமான பலிகளை மக்களுக்கு கேட்கின்ற மக்களிடம் இருந்து செலுத்த கேட்கின்றார் எனவே பலி செலுத்துவது தவறல்ல மாறாக இந்த பலியை காட்டிலும் ஆண்டவருக்கு எது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கும் மிகுந்த ஓப்பளிக்கும் என்று இன்றைய முதல் வாசம் சொல்லுகிறது நேர்மையாகவும் நியாயமாகவும் நடப்பதே ஆண்டவருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் நம்முடைய வழிபாடுகளில் நம்முடைய செயல்பாடுகளிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் நேர்மை என்கிற அந்த உன்னதமான பண்பை நாம் கடைபிடிக்கிற போது நியாயம் என்பதை நாம் நாம் கடைபிடிக்கிற போது நாம் ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக இருக்கின்றோம் இரண்டாவது பார்க்கின்றோம் மேட்டிமையான பார்வை இருமாப்பு கொண்ட உள்ளம் இவை ஆண்டவருக்கு ஒவ்வாததாக இருக்கிறது தற்பெருமையோடு எனக்குத்தான் எல்லாம் தெரியும் என்னிடம் எல்லாம் இருக்கிறது என்கிற ஒரு தற்பெருமையோடு தலைகணத்தோடு நாம் வாழ்கிற போது இறைவுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது நாம் பார்க்கின்றோம் அன்னை மரியாவுடைய வாழ்க்கையில இதோ ஆண்டவுடைய அடிமை என்று தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொண்டார் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து கடவுளாக இருந்தும் கூட அவர் அந்த நிலையை பற்றி கொண்டிருக்காமல் தன்னைத்தானே சிலுவை சாவுக்கு கையளித்தார் அதற்காக அடிமை அளவுக்கு தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொண்டார் எனவே தற்பெருமையான மனம் கொண்டவர்கள் மேட்டிமையான பார்வை கொண்டவர்கள் இருமாப்பு உள்ளம் கொண்டவர்கள் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது என்னுடைய எனவே நம்முடைய வாழ்வில் நாம் தாழ்ச்சியான உள்ளம் கொண்டிருக்கிறவர் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அனைவரிடமும் தாழ்மையோடு நாம் செயலாற்றுகிற போது அவர்களோடு பழகுகிற போது இறைவிடைய பிள்ளைகளாக இருக்கின்றோம் மூன்றாவதாக இறைவனுக்கு உகந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இறைவனோடு என்றும் இணைந்திருக்க வேண்டும் ஜபத்தில் இணைந்திருக்க வேண்டும் என்றும் மட்டுமல்ல மாறாக நம்முடைய கடமைகளையும் நாம் செய்ய வேண்டும் ஜபிப்பதோடு மட்டுமல்ல மாறாக ஜபம் ஒரு புறத்திலும் நம்முடைய செயல்பாடுகள் மற்றொரு புறத்திலும் இருக்க வேண்டும் திட்டமிட்டு ஊக்கத்துடன் உழைப்பவரிடம் செல்வம் சேரும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் திட்டமிட்டு உழைக்க வேண்டும் எப்படி நாம் பணத்தை சேர்ப்பது எப்படி செல்வத்தை சேர்ப்பது என்று திட்டமிட்டு உழைக்க வேண்டும் அதிலே நாம் பொய் பேசி பொருள் சேர்த்தலாகாது இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் எல்லா விதமான நிகழ்வுகளிலும் பொய் பேசி எப்படியாவது செல்வம் சேர்க்க வேண்டும் எப்படியும் செல்வம் சேர்க்க வேண்டும் எந்த வகையில் வேண்டுமானாலும் செல்வம் சேர்க்க வேண்டும் என்று பலரும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரை அடித்தாலும் பரவாயில்லை யார் இறந்தாலும் பரவாயில்லை எப்படி ஏமாற்றினாலும் பரவாயில்லை ஆனால் செல்வத்தை மட்டும் சேர்க்க வேண்டும் என்று செல்வம் சேர்க்கின்ற ஒரு மனநிலை அப்படி இருப்பவர்கள் கடவுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் பொய் பேசி சேர்க்கின்ற பொருள் காற்றாக பறந்துவிடும் மேலுமாக அது அவரது உயிரையும் வாங்கிவிடும் ஒருவர் பொய் பேசி தவறான வழியில் செல்வம் சேர்க்கிறார் என்றால் அது காற்றை போல பறந்துவிடும் இன்றைய நவீன செய்தித்தாள்களை நாம் வாசிக்கின்றோம் நாம் மத்திய அரசு கொடுக்கின்ற அனைத்து விதமான திட்டங்களிலும் ஏராளமான ஊழல் முறைகேடுகள் விவசாயிகளுக்கு என்று வருடத்திற்கு இவ்வளவு பணம் என்று கொடுக்கிற போது விவசாயிகள் அல்லாதவர்களும் அதிலே தங்களது பெயரை பதிவு செய்து தங்களுக்கு பணத்தை சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள் வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு என்று அரசு வழங்குகிற போது வீடு இருக்கிறவர்களும் செல்வம் படைத்தவர்களும் இலவசமாக வருவதை ஏன் நாம் விட்டுவிட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு அதிலும் தவறாக குளறுபடிகளை செய்து தங்களுக்கும் வீடுகளை வாங்கிக் கொள்கிற ஒரு நிலை அப்படி சேர்ப்பவர்கள் 
பொய்யான விதத்திலே தவறான விதத்திலே பொய் சொல்லி செல்வத்தை சேர்ப்பவர்கள் இறைவனுக்கு உகந்த மக்களாக இருக்க முடியாது இறைவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்க முடியாது மாறாக உண்மையான வழியில் நேர்மையாக உழைப்பவர்கள் இறைவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் நான்காவதாக இந்த பண்பு இருக்கிற போது நாம் இறைவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை மற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்வார்கள் ஏழை கூக்குரலிடும் போது எவன் தன் காதை பொத்தி கொள்ளாமல் இருக்கிறானோ அவன்தான் கடவுளுடைய பிள்ளையாக இருக்க முடியும் என்னிடத்திலே ஏழை வந்து இறங்குகிற போது என்னிடத்திலே வந்து என்னிடத்திலே கேட்கிற போது உதவி என்று வருகிற போது நான் காதை பொற்றி கொள்ளாமல் பிறருடைய அழுகுரலை கேட்டு அவருடைய அங்கலாய்ப்பை கேட்டு என்னுடைய காதை மூடிக்கொள்ளாமல் நான் இருக்கிற போது அவளுக்கு இறங்கி சென்று உதவுகிற போது ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் அப்போது அவர் தன்னுடைய உதவிக்காக மன்றாடும் போது மற்றவர்கள் அவளுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார் என்று சொல்கிறார் ஒருவேளை நாம் செவி கொடாமல் இருந்து விட்டு நமக்கு தேவை என்று வருகிற போது ஆண்டவரை நோக்கி மன்றாடுகிற போது ஆண்டவர் செவி கொடுக்க மாட்டார் எனவே ஏழை என்று என்னிடத்திலே வருகிற போது தன்னிடத்திலே தேடி வருகிற போது அவர்களுக்கு உதவுவர்கள் தான் இறைவுடைய மக்களாக இருக்க முடியும் இந்த நான்கு பண்புகளை நேர்மையாக இருத்தல் நாம் இருமாப்பு இல்லாமல் இருத்தல் நேர்மையான வழியில் உண்மையான வழியில் செல்வம் சேர்த்தல் ஏழைகளுக்கு இறங்குதல் இந்த நான்கு பண்புகளை நம்முடைய வாழ்வில் நாம் கடைபிடிக்கிறோம் என்றால் இறைவுடைய திருவுளத்தை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தமாகும் இதேசியில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே எல்லோரும் திருமுழுக்கு பெற்றவர்கள் தான் எல்லோரும் கிறிஸ்தவர்கள் தான் எல்லோரும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் எது நம்மை வேறுபடுத்தி காட்டும் என்றால் நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை தான் நான் திருமுழுக்கு பெற்று விட்டேன் என்பதால் மட்டும் நாம் கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு மாறுதட்டி கொள்வதிலே பெருமை இல்லை மாறாக இறைவுடைய விருப்பத்தின்படி ஒவ்வொரு நாளும் செயல்படுகிற போது ஆண்டவர் நம்மையும் பார்த்து சொல்வார் இதோ என்னுடைய தாயும் இதோ என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளும் ஆவார் என்று நம்மையும் பார்த்து சொல்வார் இனிமே அப்படிப்பட்ட இயேசுடைய உறவினர்களாக இயேசுடைய தாயும் சகோதரர்களுமாக வாழ்ந்திட அவருடைய விருப்பத்தை ஒவ்வொரு நாள் நம்முடைய வாழ்விலே செயல்படுத்துவோம் இயேசுடைய உறவினர்களாக நாம் மாறிடுவோம் ஆமேன்ாணிக்கைகளைவிடனேற்றும் அவர்கள் எவற்றை அறிக்கையிடுகின்றார்களோ அவற்றையே விண்ணக அருளடையாளங்களால் பெற்றுக் கொள்வார்களாக எங்கள் நாண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் நிறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாமல்ல இறைவா என்னாலும் எம்மிடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்கு உரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் எங்கள் புகழுரை உமக்கு தேவையன்று 
ஆயிரம் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது உமது அருள் கொடையாலேயே நாங்கள் உண்மை புகழ்ந்துரைப்பது உமது மாட்சியை மிகுதிப்படுத்தாது எனினும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக நாங்கள் மீட்படையாது எங்களுக்கு பயன்படுகின்றது ஆகவே வான தூத திரளோடு ஒன்று சேர்ந்து நாங்களும் உண்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்ச்சியுடன் அறிக்கையிட்டு பாடுவதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் உம்முடைய படைப்புகள் எல்லாம் உம்மை புகழ்வது தகுமே எனினும் திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக தூய ஆவியாரின் செயலாற்றலால் அனைத்தையும் ஓய்வித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றீர் கதிரவன் தோன்றி மறையும் வரை உமது பெயருக்கு தூய காணிக்கையை ஒப்பு கொடுக்குமாறு உமக்கென மக்களை இடையராது ஒன்று சேர்த்து வருகின்றீர் எனவே ஆண்டவரே உமக்கு அர்ப்பணிக்க நாங்கள் கொண்டு வந்துள்ள காணிக்கைகளை அதே ஆவியால் தூய்மைப்படுத்த உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் இவ்வாறு உம் திருமகனாகி எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இவை மாறுவனவாக அவர் பணித்தவாறே இம்மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடுகின்றோம் ஏனெனில் அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட இரவில் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சீர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்தைய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டு வரையும் திருமகனை மீட்பளிக்கும் பாடுகளையும் வியப்புக்குரிய உயிர்ப்பையும் மின்னேற்றத்தையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் இவர் மீண்டும் வருவார் என எதிர்பார்த்திருக்கிற நாங்கள் இப்புனிதமான உயிருள்ள பலியை நன்றி செலுத்தி உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உமது திரு அவையின் காணிக்கையை கண்ணோக்கி அருளும் மன்றாடுகிறோம் இப்பலியினால் நீர் உளம் கணிய திருவுளமானீர் இவ்வாறு உம்முடைய திருமகனின் திரு உடல் திரு ரத்தத்தால் ஊட்டம் பெறும் நாங்கள் அவருடைய தூய ஆவியால் நிரப்ப பெற்று கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே உடலும் ஒரே உள்ளமும் உடையவராக விளங்கச் செய்வீராக இவரே எங்களை உமக்கு என்றும் காணிக்கையாக்குவாராக 
இவ்வாறு உம்மால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களோடு முதன் முதலாக புனிதமிக்கு கண்ணியும் கடவுளின் தாயுமான மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித அந்தோணியார் புனித திருத்தூதர்கள் மாட்சிமிகு மறைசாட்சியர் மற்ற புனிதர்கள் அனைவரோடும் நாங்கள் உரிமை பெற்றுக்கு தகுதியுடையோர் ஆவமாக இவர்களின் வேண்டுதலால் நாங்கள் என்றும் உமது உதவியை பெறுவோம் என உறுதியோடு இருக்கின்றோம் ஆண்டவரே எங்களை மூடு உப்புறமாக்குகின்ற இப்பலி உலகுக்கெல்லாம் அமைதி மீட்பம் தர வேண்டும் என மன்றாடுகிறோம் இவ்வுலகில் பயணம் செய்யும் போது திரு அவையை சிறப்பாகவும் அடியாராக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் அந்தோணி அனந்தராயர் ஏனைய ஆயர்கள் திருநிலையினர் நமக்கு சொந்தமான மக்கள் ஆகிய அனைவரையும் நம்பிக்கையிலும் அன்பிலும் உறுதி விட செய்வீராக நீர் விரும்பியபடி உமது திருமுன் நிற்கின்ற இந்த குடும்பத்தின் வேண்டல்களுக்கு கனிவுடன் செவி சாய்த்திரடும் கனிவுள்ள தந்தையே எங்கும் சிதறுண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளை கனிவுடன் உம்மோடு சேர்த்து கொள்ளும் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் எங்கள் குடும்பங்களிலே மறித்தோரையும் இந்த திருப்பலியில் நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து ஜெபிக்கின்றான் மாக்களையும் கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்த எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் உமக்கு உகந்தவர்களாய் வாழ்ந்து இந்த உலகை விட்டு சென்ற அனைவரையும் உமது ஆட்சியில் கனிவுடன் ஏற்றிடும் நாங்களும் அங்கு வந்து சேர்ந்து அவர்களோடு உமது ஆட்சியால் என்றும் மன நிறைவு அடைவோம் என எங்கள் ஆண்டவராக கிறிஸ்து வழியாக எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம் இவர் வழியாகவே நீர் உலகுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் வழங்குகின்றீர் இவர் வழியாக இவரோடு இவர் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆணியாரின் ஒன்றிற்கு எல்லா புகழ் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து பாடுவோம் விண்வெளியில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே பெயர் தூயது என போற்று பெரு ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளும் உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் இது நோக்கியிருக்கிற பேரன்பத்துக்காகவும் எமைப்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டபுரே சிக்ருஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதலுக்கு மொழிந்தீரேன் எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்பதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக உமான்மாவோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் இறைவன் தருகின்ற அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறையே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறையே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறையே எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும் இது இறைவனின் செம்மறி 
இந்த உலகின் பாபங்களை போக்குகின்றவர் வெறும் பெயரளவில் அல்ல மாறாக பெருமை சேர்க்கின்ற பிள்ளைகளாக நாம் வாழ வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்ற ஆண்டவர் இவரே இந்த செம்மரில் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்ற நாம் ஒவ்வொருவருமே பேரு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீரிய நிலத்தில் எழுந்தருளே நான் தகுதி ஏற்றவேன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியரிலும் எனது ஆன்மாநிலமடையும் ஆண்டவரே உமது அருள் அடையாளங்களால் புத்துயிர் பெற்ற எங்களுக்கு உமது இடையராத உதவியை கனிவுடன் என்றும் அருள்வீராக அதனால் மீட்பின் பயனை இந்த மறை நிகழ்வுகளிலும் எங்களது அன்றாட வாழ்விலும் நாங்கள் பெற்றுக் கொள்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை ஆண்டவருங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசை வழங்குவாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று இறைவனுக்கு
பரிசுத்த பரமதேவிய நற்கருணைக்கு எந்நேரமும் ஆராதனையும் சுதியம் தோசிரமும் நமஸ்காரம் உண்டாக கிடவது தந்தை மகன் தூய் ஆவியாரின் பெயராலே ஆமேன் 